Привет, чемпионы! Как плыть быстрее? Нужно просто плавать по оси. Сейчас расскажу. Когда вы на скорости в машине высовываете руку из окна, вы чувствуете сопротивление. В плавании то же самое. И здесь наша задача его убрать. И я сейчас расскажу, какие элементы влияют на это сопротивление и как его убрать. Из-за слишком сильного вытяжения вы либо заваливаете корпус в сторону, либо проваливаете таз. Это ошибка. Как исправить? Положите расслабленную руку и наскальзывайте на расслабленной руке. Она отдохнет и не будет искривлять ваш корпус. Второе. Нужно исправить вдох. Закручивайтесь по оси. Если мы дышим в подмышку, мы теряем корпус. Если мы дышим вперед, мы заваливаем корпус. Если мы поднимаем голову на вдохе, мы проваливаем ноги. Исправляйте. Как исправить? Представьте, что вы шашлык и поворачиваетесь на мангале четко по оси. Иначе вы сожжете себе щечку. Чемпионы, вы всегда можете подобрать себе в нашей школе группу по силам. Если вы плавали в детстве, да плавайте достаточно быстро или только учитесь плавать. Переходите по ссылке, заполняйте анкету и мы обязательно с вами свяжемся. Плавайте с нами. Третье, это чрезмерная разножка, когда вы на вдохе Начинаете раз, разводить ноги так, что они дают очень большое сопротивление. Исправляется это обычным плаванием с перевязкой ног или с колобашкой в щиколотке. Чувствуйте свои косые мышцы живота, которые должны выступать в роли стабилизаторов. Ноги должны работать вот в такой маленькой трубе. Чрезмерное догребание – это когда вы догребаете уже в воздухе, и ваш локоть заходит за спину. Происходит чрезмерная ротация корпуса в начале, что провоцирует завал и лишнее сопротивление. Отсюда выпадает третий пункт – разножка. Все причинно-следственная связь в плавании происходит всегда. Как решить проблему чрезмерного догребания? Не догребать. Стараться закончить догребание под водой и мягко вытащить руку из кармана. Локоть всегда двигается первым вперед. Чемпионы, чтобы плыть быстрее, не обязательно становиться сильнее. Можно просто убрать лишнее сопротивление.